ప్రపంచంలో అందరూ సక్సెస్ అయిన వాడి స్టోరీనే వినాలనుకుంటారు కానీ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిన వాడి స్టోరీ కన్నా సక్సెస్ అవ్వాలనుకున్న వాడి స్టోరీ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది గెలి చేసిన మ్యాచ్ హైలైట్స్ చూడటం కంటే జరుగుతున్న మ్యాచ్ లైవ్ చూడటం బాగుంటుంది కదా నెగ్గుతుందా లేదని టెన్షన్ ఉంటుంది నాకు అది కూడా అలాంటిదే నా కథ మాత్రమే కాదు మీలో చాలా మంది కథ కూడా ఇలానే ఉంటుంది నా పేరు వాసు ఏడేళ్ల క్రితం ఇదే కాలేజీలో డిగ్రీ పూర్తి చేశాను చదువు అయిపోయినా ఇక్కడే ఉండి ఏం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా అమ్మా నాన్న వైజాగ్ లో ఉంటారు నేను ఇక్కడ క్యాంటీన్ పైన ఉంటాను కొంతమంది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ తో కలిసి నేను క్యాంటీన్ నడుపుతున్నాను మా నాన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ నేను కూడా ఆయనలా పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని నాతో అన్నారు మామూలుగా అనలేదు చాలా సీరియస్ గా అన్నారు అందుకే డిగ్రీ అయ్యాక ఆయన కోసం ఇక్కడే ఐపీఎస్ కోచింగ్ సెంటర్ లో జాయిన్ అయ్యాను దాని పేరు బ్రెయిన్ ట్రీ తెలుసాదావు <laughs> 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 మైకిల్ జాక్సన్ లాగా మంచి సింగర్ కమ్ డాన్సర్ అవుదాం అనుకుంటున్నానండి ఎందుకు సార్ నవ్వుతున్నారు నువ్వు మైకిల్ జాక్సన్ ఏమిటయ్యా తప్పే ఉందండి మీరు కూడా ఒకప్పుడు కలెక్టర్ అవుదామనే చదువు ఉంటారు కదా టీచర్ అవుతాను అనుకోలేదు కదా మనలో చాలా మంది సినిమా హీరోలు అవ్వాలనుకుంటాం కానీ పైకి చెప్పాం ఒకవేళ ఎవరిని చెప్పినా నవ్వుతాం అదే వాడు నిజంగా హీరో అయ్యి వస్తే ఆటోగ్రాఫీల కోసం ఒకళ్ళొకళ్ళు తొక్కుంటూ వాడు వెనకాల పడతాం ఏమవుతానని మీరు అడగానే అందరిలాగా నేను కూడా కలెక్టర్ కండక్టర్ అవుతానంటే ఇంత డిస్కషన్ ఉండదు కదా ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది నా ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందని జాలి పడుతున్నారు వాళ్ళ కోసం చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఈ విషయమే మీ ఫాదర్ కి చెప్తే ఈ నెల నుంచి అనవసరంగా మాకు ఫీజులు కట్టక్కర్లేదు కదా నేను సింగర్ అవుతానంటే ఏడేళ్ళు పరిచయం ఉన్న మీరేంత షాక్ తిన్నారు మరి పాతికేళ్ళు పెంచిన మా నాన్న ఏమవ్వాలి సార్ మ్యాటర్ అర్థమైంది కదా నాకు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో కలిసి మ్యూజిక్ ట్రూప్ ఫామ్ చేశాను దాని పేరు బిగ్ ట్రీ బాయ్ మెయింటెనెన్స్ డబ్బులు కావాలి కదా అందుకే స్టూడెంట్స్ కి డాన్స్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఒక మనిషి కొన్న ఫ్రెండ్స్ ని బట్టి వాడు ఎటువంటి వాడు మనం చెప్పొచ్చు కానీ నా ఫ్రెండ్స్ ని చూసి మాత్రం నా గురించి మీరు ఏమనుకోవద్దు వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా నేను సరిపోను ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత ఎదవలు ఒకసారి హోటల్ లో బాగా తినేసి బిల్లు కట్టడం డబ్బు లెక్క గేడు దూకి పారిపోయాడు అప్పటి నుంచి బిల్ గేట్స్ ఒక ఓల్డ్ స్టూడెంట్ కన్నా నీ కాలేజీలో ఇష్టపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే నేనంటే నచ్చిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళలో డానీ ఒకడు కొట్టు నోటీస్ బోర్డు లో మన అనౌన్స్మెంట్ చూసి అదేదో పెద్ద జోక్ లాగా ప్రతి వాడు నవ్వుతున్నాడు స్టూడెంట్స్ ఎవరు మనల్ని పట్టించుకోవడం లేదు అందరూ ఆ వాసు గారి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు పట్టించుకోకుండా ప్రాక్టీస్ వెళ్తున్నాడు ఏంట్రా సీనియర్స్ ని చూసుకోడా సీరియస్ గా వెళ్ళిపోతున్నావు బలిసిందా సారీ సార్ ప్రాక్టీస్ కి టైమ్ సార్ రే ఏంట్రా అటు చూస్తున్నావు నిన్ను గుర్తు వాళ్ళు వస్తారా రమ్మను పిలవరా నీ గ్యాంగ్ ని పిలవరా రే 
వాడొస్తే చెప్పండి ఈ క్యాంటీన్ ఆ మ్యూజిక్ ప్రాక్టీస్ అన్ని వదిలేసి ఊరదిలి పొమ్మ చెప్పండి చెప్పరా చెప్పు ఎక్కడ్రా మీ వాసు ఫుట్బాల్ ఆడతా వింట్రా బుద్ధి లేదురా నీకు ఏంటి తమ్ముళ్ళు క్యాంటీన్ దగ్గర గొడవ చేశారంట ఏంటి అంత టెన్షన్ కొన్నారు నేను రివించుకొస్తాను రాలేదమ్మా కాలేజ్ అన్నాకే విను మామూలే మనకు కొంతమంది నచ్చరు వాళ్ళని కొట్టాలనిపిస్తుంది నాకు వీడి హర్షలు నచ్చలేదు అలాగని గుండు గీసేస్తానంటే తప్పు కదా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా లయోలా కాలేజ్ సెక్రటరీ రే ఒకప్పుడు నేను అదే కాలేజీకి సెక్రటరీగా చేశాను అప్పుడు నువ్వు మీ అమ్మ దగ్గర పాలు దొరుకుతున్నావు చూడు ఈ కాలేజీలో నువ్వో నేను ఒక్కడే మిగలాలి ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు నువ్వా పిలుచుకొస్తానండి ఏమిటి విషయం వారెంట్ ఉందా ఏంటయ్యా అది మన స్టేషనరీ బిల్ సార్ వారెంట్ కి బిల్ కి తేడా తెలీదు నీకు ఎందుకు రా బిల్డప్ సినిమాల్లో ఇవన్నీ డైరెక్టర్ గానే వారెంట్ ఉంది అడుగుతారు కదండి నేను కూడా అదే ఫాలో అయ్యాను అంతే అదిగోండి వాసు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ వాసు అంటే మీరేనా అవును కొంచెం మాతో వస్తారా ఎందుకు ఏ చెప్తే గని రావా సారీ సార్ ప్లీజ్ ఏంటండి స్టేషన్ కానీ చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు మా చిన్నబాబు మిమ్మల్ని చూడాలన్నారు చిన్నబాబా వాసు అంటే నువ్వేనా ఏంట లుక్ నువ్వేనా పెద్ద పిస్తావా అమ్మా నువ్వా ఏంటి ఇలా చిక్కిపోయావు రోజు ఫోన్ లో నీ మాటలు విని విని ఆ ఆనందంతో ఇలాగ అయిపోయింది బాబు అది కాదమ్మా ఏది కాదురా నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసి ఏంది నెలలేదు అది ఇక్కడ కాదు ఆ గోడకి అట్టు అట్టగేనమ్మ గారు ఏంటి అందరు సడన్ ఇక్కడికి వచ్చేసారు మరీ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటున్నాడని మీ ఆయన ఉద్యోగం నుంచి పికేశారు ఏంటి లేదురా మీ నాన్నగారిని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు చేసేసారా ముందు అసలు విజయవాడకే వేశారు నేనే పట్టుబట్టి హైదరాబాద్ మార్పించాను 
నువ్వెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావా నాకు తెలుసనయా నాన్న ఇక్కడ ఉంటే నీ వేషాలు కుదరవు అందుకేగా ఇంతకి మన బాబురా 